లవ్లీ హండ్రెడ్ డేస్ ప్రెస్పెక్టివ్ హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ ఇక్కడే చేసాం లవ్లీ చాలా పెద్ద హిట్ అయ్యి మీ అందరి సపోర్ట్తో అప్పుడు సమ్మర్కి రిలీజ్ అయిన సినిమాలన్నింటినీ తట్టుకొని సక్సెస్ఫుల్గా హండ్రెడ్ డేస్ ట్వెల్వ్ సెంటర్స్లో ఆడింది ఆ సీజన్లో ఫంక్షన్ చేసిన సినిమా లవ్లీ ఒక్కటే ఆ తర్వాత చాలా రోజులుగా ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ కోసం చూస్తూ మళ్ళీ లవ్లీ కంటే పెద్ద హిట్ తీయాలని ఒక పట్టుదలతో చేస్తున్న సినిమా వైశాఖం వైశాఖం స్టార్ట్ అయింది షూటింగ్ జరుగుతుంది సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయింది మా సినిమాల్లో ఫస్ట్ నుంచి ప్రేమలో పవన్ కళ్యాణ్ కానీ చంటిగాడు కానీ గుండెమ్మ గారి మనవడు కానీ లవ్లీ కానీ ప్రతి సినిమాలోనూ సాంగ్స్ హైలైట్ అయినాయి అలాగే ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి రీచ్ అవ్వాలని సాంగ్స్ చాలా బాగా తీయాలని ఈసారి కొత్త లొకేషన్ కోసం చూసి చాలా చాలా లొకేషన్స్ చాలా కంట్రీస్ అనుకొని ఫైనల్గా కజగిస్తాన్లో చేసాం ఇంతవరకు ఎవరు షూట్ చేయని లొకేషన్ అది ఫిఫ్టీన్ డేస్ అక్కడ మూడు సాంగ్స్ తీ తీయడం జరిగింది అక్కడ ఆ షూటింగ్ విశేషాలని అవన్నీ చెప్పడానికి వాళ్ళ మిమ్మల్ని అందరిని పిలిచాం ఈ ఈ మా డిఓపి సుబ్బారావు గారు డ్యాన్స్ మాస్టర్ శేఖర్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ మురళి అన్నిటికి మించి డైరెక్టర్ జయ ఈ సినిమాకి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ సినిమాని ఒక చాలా పెద్ద రేంజ్కి తీసుకెళ్లే రీజిగా హై టెక్నికల్ వాల్యూస్తో చాలా హై బడ్జెట్తో చేస్తున్నాం పదకొండేళ్ల క్రితం చంటిగాడి తీసినప్పుడు అప్పట్లో ఫిల్మ్ మీద చేసేవాళ్ళు అయితే ఈయన ఫస్ట్ టైం డిజిటల్లో సా మనం సినిమా తీయొచ్చు అండి అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్గా ఒక సాంగ్ మేము ఆ రోజు డిజిటల్లో తీసి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత యాడ్ చేసాము ఒక సాంగ్ ఆ సాంగ్ సురేష్ బాబు గారు థియేటర్లో చూసి టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మా ల్యాబ్ ఉండదు మూసేస్తాము ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీని వస్తుంది అని ఆయన ఆ రోజు చెప్పారు ఆయన చెప్పినట్టే సుబ్బారావు గారు చెప్పిన ఆ రోజు మేము ఫస్ట్ టైం చేసిన టెక్నిక్ ఇవాళ మొత్తం ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఫాలో అవుతుంది అది మాకు చాలా అందంగా ఉంది అలాగే ఇప్పుడు కజగిస్తాన్ ఫస్ట్ టైం మేము వెళ్ళాం మేము అక్కడ ఉండగానే చాలామంది ఆ లొకేషన్స్కి ఎంక్వైరీ చేయడం చాలామంది బయలుదేరుతున్నారు ఆ విధంగా ఈ లొకేషన్స్ కూడా ఫస్ట్ టైం మేము చేసినందుకు మాకు హ్యాపీగా ఉంది సుబ్బారావు గారు చాలా చెప్తాను లైక్ టు సే థ్యాంక్ యూ టు మ్యామ్ జయ గారు జయ గారు అనే దానికంటే ముందు ఒక చిన్న పదం కూడా చేర్చాలనుకుంటున్నాది ఏంటంటే చిన్నప్పుడు నేను కృష్ణ గారు అభిమాన్ని డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ హీరో అని ఆయన పిలిచేవాడు ఆ తర్వాత డైనమిక్ అంటే ఇంకో పదం యాడ్ చేసుకుని ఈమె వెళ్ళవచ్చు డేరింగ్ డాషింగ్ డైనమిక్ లేడీ డైరెక్టర్ జయ ఎందుకంటే ఫస్ట్ చంటిగాడు నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేశానండి అంటే రీసెర్చ్ అండ్ డిజిటల్ ఫిలిం మేకింగ్ మీద అప్పుడు ఎంతమంది చెప్పినా కూడా ఎవరు అసలు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు ద ఫైనల్గా ఏంటంటే మన జయ గారుకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల ఆమె అప్పటికప్పుడు ఇమీడియట్లీగా రెస్పాండ్ అయ్యి డిజిటల్లో చేసాం అఫ్కోర్స్ రామోజీరావు గారు సపోర్ట్ చేశారు అండ్ సురేష్ బాబు గారు కూడా ఆ తర్వాత అయిన తర్వాత అందరూ చూసిన తర్వాత చెప్పారు సో అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి మా జర్నీ అండ్ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొత్త టెక్నాలజీతో ఇప్పుడు రోబోటిక్స్ అండి we are using uh, so many robotics to film making uh, basically india lo ippudu varukaithe vaadaledandi aa type of robotics meme own ga chestunnam em kavali enti anedi chala ekku budget avutundi aina kuda ekkada sankoshinchukonda em maatram raaji padakonda alage chala namakontho ma meeda namakam betti madam jaya chestunnaru film so daniki chala santoshanga undi అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక అడవిలో ధారేసినట్టుగా కజకిస్తాన్ రష్యాలో నుంచి వెళ్ళిపోయిన ఒక కంట్రీ ఆ కంట్రీకి అసలు బేసిక్గా వన్ టూ త్రీ అనే ఫో మామూలు న్యూమరిక్స్ కూడా తెలియని ఏరియా అది ఇంగ్లీష్లో న్యూమరిక్స్ కూడా తెలియదు వాళ్ళకి బట్ అద్భుతమైన లొకేషన్లో ఉన్నాయి మరి ఎలా పట్టుకున్నారో తెలియదు కానీ మేడం చేయ అక్కడ అలాంటి సిచ్యువేషన్ అలాంటి ప్రదేశాల్లో మైనస్ టెంపరేచర్స్ చాలా దారుణమైన ఏరియా ఆ టెంపరేచర్స్ మాత్రం కానీ అద్భుతమైన లొకేషన్స్ అండ్ 
ఆ ఏరియా తీసుకెళ్ళి సక్సెస్ఫుల్గా ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ పక్కా కోఆర్డినేట్ చేస్తూ మా అందరికంటే ఎక్కువగా కష్టపడుతూ షూట్ కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చామండి అండ్ అలాగే శేఖర్ పరిచయం చేయాల్సిన వ్యక్తి కాదు సుపరిచితుడు డాన్స్ మాస్టర్ శేఖర్ బాగా చేశాడు అలాగే డీజే వసంత్ మన సాంగ్స్ చాలా బాగా అద్భుతంగా వచ్చినాయి అండ్ ఇక మా హీరో గురించి చెప్పాలంటే సూపర్ ఒక అతను కొంచెం రొమాన్స్ తగ్గి కొద్దిగా అండ్ అవంతిక హరీష్ చాలా బాగా చేశారండి రియల్లీ గ్రేట్ హోప్ఫుల్లీ మేము చాలా కష్టపడుతున్నాం అలాగే మాకు బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్న మేడం డైరెక్టర్ జయ గారికి అండ్ రాజు గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నానండి జనరల్గానే నాకు మైక్ ఇస్తే అసలు మాట్లాడలేను కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకొని మాట్లాడుతున్నా నా సోలో హీరోగా ఇది నా ఫస్ట్ మూవీ అండి నా ఫస్ట్ మూవీయే ఇంత పెద్ద బ్యానర్లో చేయడం నాకు చాలా అందంగా ఉంది ఒక మంచి మూవీతో పాటు నాకు ఒక మంచి ఫ్యామిలీ దొరికిందండి మా జయ మేడం అండ్ రాజు గారు వాళ్ళిద్దరూ చాలా సపోర్ట్ చేసి నా మీద నమ్మకం పెట్టుకుని నాతో చేస్తున్నారు నేను అసలు బిలీవ్ చేయలేదు ఫస్ట్లో అది కూడా కజకిస్తాన్ లాంటి లొకేషన్స్ తీసుకెళ్లారు మేడం చెప్పినట్టే నేను ఎవరు వెళ్ళిన లొకేషన్స్కి అందరూ తిరిగిన లొకేషన్స్ ఆల్రెడీ చేసిన లొకేషన్స్కి నేను వెళ్ళను అని చెప్పారు ఫస్ట్లో నమ్మబుద్ధి కాలేదు తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత మేడం నాకు అసలు అది ఫస్ట్ డే షూట్ అప్పుడు కూడా ఏం అర్థం కాలేదండి అండ్ లైక్ అక్కడ మైనస్ వన్ డిగ్రీస్ ఉంది నాకేమో చిన్న బనేని ఇచ్చి డ్యాన్స్ చేయమని చెప్పారు మైనస్ ఫోర్ యా మైనస్ ఫోర్ చేస్తుంటే మాస్టర్ ఏమో ఎక్స్ప్రెషన్ ఇమ్మంటాడు ఈ ఇంత కూడా నవ్వు నవ్వడం కాదండి అసలు చెయ్యి తీసుకెళ్ళిపోయిన అర్థం కాదు సో అలాంటి మేడం చాలా 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 థ్యాంక్ యూ మీకు చాలా ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాను నాకు చాలా మంచి సినిమా ఇచ్చారు చాలా మంచి లాంచ్ ఇస్తున్నారు బేసిక్గా సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళకి ఇంత పెద్ద మూవీ వచ్చిందంటే అది అది దేవుడు ఇచ్చిన వరం అండి నా దేవుళ్ళు ఇద్దరు ఇక్కడే ఉన్నారు నా లక్ ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరు అబ్బాయిలు ఎవరు హీరో అవ్వలేదండి నాకు అందుకు అది ఇది ఇది కుదిరింది అండ్ శేఖర్ మాస్టర్ చాలా పెద్ద మాస్టర్ అండి నా ఆయన మొత్తం సింగిల్ కార్డ్ చేశారు నాతో చాలా కష్టపడి నాతో డ్యాన్స్ చేయించారు అండ్ మా టీం మొత్తం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ కో డైరెక్టర్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్స్ అండ్ మా డిఓపి సుబ్బారావు గారు అండి మెయిన్ నన్ను ఎంత టార్చర్ పెట్టారో అంత టార్చర్ పెట్టారండి ఆయన ఏదో కొత్త ఎక్విప్మెంట్ వేసుకుని ఇన్ జనరల్గా ఒక కెమెరా మన సినిమా అంటే ఒక యాక్షన్ చెప్పిన తర్వాత కెమెరా స్టాటిక్ ఇలా ఉంటాయి కదా ఈయన ఏదో కొత్త ఎక్విప్మెంట్ తీసుకొచ్చి రోబోటిక్స్ అది మనిషి ఎట్టి వెళ్తున్నారో కూడా అర్థం కాదండి మాకు ఎట్టి చూడాలి ఎటు చూడాలండి సో డెఫినెట్గా ఈ మూవీ మాకు చాలా పెద్ద హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ మీరు కూడా సపోర్ట్ చేస్తారని నమ్మకం నాకు ఉంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ ఆద్య సినిమాస్లో సినిమాస్కి నేను చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉందండి నేను అంతకుముందు లవ్లీ చేశాను నాకు మంచి నియమం వచ్చిందండి మంచి నియమ కాదు మంచి ఎంకరేజ్ వచ్చింది నాలో ఒక ఉత్సాహం అనమాట నేను ఇంకా పెద్ద పెద్ద సినిమా చేయగలన్న ఒక నమ్మకం వచ్చింది దానికి కారణం మా మేడం గారే జయ మేడం గారు అలాగే రాజుగారు కూడా మాకు ఎంత హెల్ప్ చేశారంటే నాకు ఇంకా సపోర్ట్ చేశారు అనమాట అలాగే జయ మేడం గారు మాకు అంటే క్లారిటీ చాలా ఇస్తారంటే సినిమాకి ఎలా చేయాలి ఎలా ఉండాలి మనకి అని చెప్పారు ఈ సినిమా గురించి కూడా నాకు మనం కొత్తగా చేస్తున్నాం రోబోటిక్ చేస్తున్నాం ఇలా కెమెరా విధానంలో కానీ తీసే విధానం కానీ లొకేషన్స్ కానీ అని చెప్పారు ఇప్పుడు విన్న తర్వాత నిజంగా నాకు అనిపిస్తుంది కొత్త కొత్త లొకేషన్కి వెళ్ళారు అలాగే తీయడం కూడా రోబోటిక్ కెమెరా అండి మాకు కూడా కొద్దిగా ఎలా అనిపించింది అంటే రెగ్యులర్ కెమెరా అలవాటు కాబట్టి రోబోటిక్ అయినసరికి మేము షెటప్ చేసుకోవడం కానీ ఎవరి థింగ్ అంతా ఆయన సుబ్బారా గారు కొత్త కెమెరా కనిపెట్టడం దానికి నమ్మడం అంటే ఇప్పుడు కొత్త కెమెరాని ఇన్వెట్ చే ఏదైనా తీసుకురావాలంటే చాలా మంది ధైర్యించారు కానీ జయ మేడం గారు మామూలు ధైర్యం చేయలేదండి చిన్న ధైర్యం కాదు ఇంత పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాకి ఒక కెమెరాని చెప్పాలి ఒక కెమెరాని చూపించాలి అంటే కెమెరా చేయాలి అంటే చాలా డేర్ అనమాట డేరింగ్ అండ్ డ్యాషింగ్ నిజంగానే డేరింగ్ అండ్ డ్యాషింగ్ డైరెక్టర్ అండి అలాగే ఈ సినిమాలోని సెంటిమెంట్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అండి చాలా అనమాట నాకు ఎంతో ఈ సినిమా ఈ ఆది సినిమాలో చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది రెండో సినిమాగా వైశాఖం కూడా వైశాఖ్ ఎంతో హిట్ అవుతూ నాకు మంచి నేమ్ వస్తుందని టీమ్ అందరికీ నేమ్ వస్తుందని అలాగే హీరో గారు బాగా చేశారండి ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది ఎవ్రీ పర్సన్ ఈ సినిమాలో అందరూ కష్టపడ్డారు పేరు పేరు చెప్పకపోయినా కూడా అందరూ కష్టపడి బాగా చేశారండి ఇంకా మిగిలిన పర్సన్స్ కూడా బాగా చేసి మీ ముందుకు మళ్ళీ వస్తామని 
చెప్ చెప్తున్నా అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ కంట్రోల్డ్ బడ్జెట్లో చాలా సింపుల్గా చాలా హ్యాపీగా టెన్షన్ పడకుండా కూల్గా చేయాలని మొదలెట్టాను ఇది చాలా రివర్స్ అయింది లవ్లీగా నేను ఇంకా కూల్గా తీసానేమో ఇది చాలా రివర్స్ అయింది ప్రతి స్టెప్పు చాలా కష్టపడి వేయాల్సి వస్తాను దానికి కారణం ఏంటంటే నాలో ఉన్న అన్కాంప్రమైజింగ్ యాటిట్యూడ్ ఈ పాటకి అసలు అక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు కానీ ఎవరు వెళ్ళని చోటుకి వెళ్ళి ఎవరు చూడని లొకేషన్స్ జనానికి చూపించాలి బిగ్ స్క్రీన్లు మనం ఏదైతే గొప్పగా దృశ్యాలని ఆనందిస్తామో జనం కూడా అలాంటి దృశ్యాలను ఆనందించాలి అనే ఒక ఏకైక లక్ష్యంతో అన్ని కంట్రీస్ సెట్ చేశానండి అన్నీ జార్జియా కంబోడియా మొత్తం టోటల్గా సెట్ చేసి కజకిస్తాన్ పట్టుకున్నాను కజకిస్తాన్ నాకు నచ్చింది కానీ అక్కడికి వెళ్ళటం వెళ్ళాలి అది నేను ఒక దాన్ని టూరిస్ట్గా వెళ్ళొచ్చు బట్ నా ట్వంటీ ఫైవ్ నెంబర్ క్రూ అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఏంటి అనేది ఇంకా టఫ్ థింగ్ అనమాట సరే అక్కడ గవర్నమెంట్తో కమ్యూనికేట్ చేసి డాక్యుమెంట్స్ చేసి మొత్తం టోటల్గా ఒక వన్ మంత్ ప్రాసెస్లో వెళ్ళామండి వెళ్ళగానే వెదర్ మైనస్ ఫోర్కి దిగిపోయింది మేము ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ఫోర్టీన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం సో అది చలిగాలి అసలు చాలా ప్రాబ్లం అయిపోయింది అండ్ నో ఆక్సిజన్ సో ఎవ్రీబడి సఫర్డ్ బట్ కానీ వాళ్ళు ఆ కొత్త లొకేషన్ చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి బాగా చేయాలి బాగా చేయాలి అని చేశారు ముఖ్యంగా డివోపి సుబ్బారావు గారు ఆయన ఒక ఈ సినిమా కోసం ప్రత్యేకంగా ఒకటి గిమ్మల్తో బాడీ స్కిల్ టెన్ డిజైన్ చేశారు దా ఇది ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా ఇన్ సౌత్ అలా ఇంతవరకు ఎవరు చేయలేదు దానితో వర్క్ చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ టఫ్ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ మోసుకుంటూ షార్ట్ తీయాలి దట్ కైండ్ ఆఫ్ టఫ్ అనమాట అట్లాంటిది అట్లాంటిది బాడీ స్కిల్ టెన్ ఆయన వేసుకొని సిక్స్ అవర్స్ సెవెన్ అవర్స్ అటే స్ట్రెచ్చి వర్క్ చేశారు అందుకే షార్ట్స్ చాలా బాగొచ్చినాయి ఎందుకంటే ఎక్కడ స్టాటిక్ షార్ట్ ఉండదు అంత మూమెంట్లో జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఒక ట్రాలీ వేసినట్టు ఒక క్రేన్ వేసినట్టు టోటల్గా ఒక జిమ్మి జిప్ వేసినట్టు మొత్తం ఒక మూమెంట్లో ఉంటుంది చాలా విజువల్గా చాలా బాగా వచ్చింది అలాగే శేఖర్ మాస్టర్ శేఖర్ మాస్టర్ గురించి అందరికీ తెలుసు ఈ సినిమాకి ఇంకా ఆయన ఏం చేశారంటే అసలు నేను ఎలా అన్కాంప్రమైజ్ అని చెప్పి లొకేషన్ల కోసం కజకిస్తాన్ వెళ్ళాను ఆయన ఒక స్టెప్ కూడా అన్కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు దానికోసం మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు ఆరు రోజులు పాటకి తీసుకొని ఆయన సాంగ్ని ఫినిష్ చేశారు తప్పితే ఈ ఈ వీటిలో అసలు వెళ్ళి తీసి తొందర చేసేద్దాం అట్లాంటి మూడు అసలు ఆయన చేయలేదు ప్లస్ ఇక్కడ ఈ సాంగ్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే అండి అక్కడ డ్యాన్సర్స్ చాలా మంచి డ్యాన్సర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకొని రెండు సాంగులకి డ్యాన్సర్స్ని పెట్టాము మరి చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేశారు చాలా లొకేషన్స్ ఇంక ఎనదర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం అండి వాళ్ళకి ఇందాక చెప్పినట్టు న్యూమరికల్స్ తెలియవు రష్యన్ లాంగ్వేజ్ తెలియదు మేమేదో ఇంటర్నెట్లో ఇంగ్లీష్లోంచి రష్యన్కి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకొని సెల్ ఫోన్లు చూపించుకొని గడిపాం సో ఒక చోటికి లొకేషన్ బాగుందని ఒక చోటికి వెళ్ళేసరికి అక్కడి నుంచి ఇంకొంచెం ఇంకా బాగుందని అలా వీళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫుడ్ సప్లై ఈ వాటర్ సప్లై ఈ చేరేసరికి ఈవినింగ్ అయిపోయేది అంటే దాదాపు ఒక ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ టు ట్వంటీ అవర్స్ వితౌట్ వాటర్ డిహైడ్రేట్ అయిపోయారు టీమ్ అంతా వితౌట్ వాటర్ వర్క్ చేశారు చాలా బాగా వర్క్ చేశారు ఐ నెవర్ ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు థ్యాంక్ఫుల్ టు మై యూనిట్ అంత బా అంత కష్టపడినందుకు అంత బాగా వచ్చినాయి అంటే చూడండి కొంతమంది చెప్తారు అల్టిమేట్ అనే పదం నేను అంత పెద్ద పదం యూజ్ చేయలేను కానీ కానీ అంత బాగా వచ్చినాయి సాంగ్స్ అన్నీ అంటే దాదాపు పదిహేను రోజులు వర్క్ చేసాము లెవెన్ ప్లేసెస్ మోర్ దాన్ లెవెన్ ప్లేసెస్ తిరిగాము నైన్టీన్ మోర్ దాన్ నైన్టీన్ ప్లేసెస్ తిరిగాము చాలా బాగా వచ్చింది రెండు కెమెరాలు తీసుకెళ్ళాము మంచి ఎక్విప్మెంట్ తీసుకెళ్ళాము ఆ ఎక్విప్మెంట్ కూడా తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ప్రతి చోట షాక్ ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గర సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ కేజెస్ ఎక్విప్మెంట్ అండి ఇంకా దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లోంచి తేవటం అంటే అది ఒక పెద్ద పని అయిపోయేది ప్రతిసారిని అలా ప్రతి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లోనే దాన్ని తీసుకెళ్ళి తీసుకురావటం సిక్స్ పాయింట్స్లో మేము చాలా కేర్ తీసుకొని వెళ్ళి వచ్చాము వెళ్ళేటప్పుడు నాకైతే నమ్మకం లేదు అన్ని పా అంద అందరూ అన్ని అన్ని సామాన్లు అందరం ఇంక వస్తాము బ్యాక్ అనేది అయితే నాకు నమ్మకం పోయింది మధ్యలోనే ఆస్తాన ఆల్మట్టి క్రాస్ చేసాడు అప్పుడు బట్ నేను బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి సైకలాజికల్గా
ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళాలి ప్రతి వస్తువు చేరాలి అన్న ప్లాన్తో నేను అందరినీ వేసుకొని అందరితో పాటు ట్రావెల్ చేసి వెనక్కి తీసుకొచ్చాను ద ఇట్స్ ఏ మెమొరబుల్ జర్నీ అండ్ హ్యూజ్ జర్నీ డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ వైశాఖం పాటలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు బికాస్ వాళ్ళ కోసం మేమెంత సఫర్ అయింది కష్టపడింది సంథింగ్ న్యూ వాళ్ళకి చూపించాలని ఏంటి ఇటలీ ఫ్రాన్స్ మలేషియా బా బ్యాంకాంగ్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి అన్నీ వెళ్ళొచ్చు ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ అవన్నీ నాకు తెలుసు వెళ్ళొచ్చు బట్ అవన్నీ మన వాళ్ళు చూస్తారు ఇంక్లూడింగ్ స్పెయిన్ ఐ వా ఐ వాంట్ దెమ్ టు సీ సంథింగ్ వెరీ న్యూ వెరీ బిగ్ అండ్ వాళ్ళకి నిజంగా నచ్చితే సమ్ సమ్ డే దే కెన్ ప్లాన్ ఏ టూర్ అండ్ కెన్ గో ఫ్యామిలీ టూర్స్ బాగుంటాయి అక్కడ వెళ్ళొచ్చు సో మా వసంత్ గారు రేణి వసంత్ గారు మా వసంత్ గారు ఎంత బాగా సాంగ్స్ కంపోజ్ చేశారు అంతకన్నా బాగా సాంగ్స్ ఫిక్సరైజ్ చేసామని నేను నమ్ముతున్నాను త్వరలోనే మీకు ట్రైలర్ రిలీజ్ చేస్తాను డెఫినెట్గా ఈ మాటకు మీ అందరు కూడా ఎగ్రీ అవుతారని నేను అనుకుంటున్నాను వైశాఖం అనేది నేను ఎలా స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నానో అలాగా స్టార్ట్ చేశాను కానీ ఆ రన్నింగ్ మాత్రం నా చేతిలో లేదు ఇట్ ఈస్ బికేమ్ ఏ వెరీ బిగ్ బడ్జెట్ వెరీ బిగ్ కాన్వాస్డ్ ఫిల్మ్ అవుతుంది ఇంకా బిఆర్ రాజ్ గారు భుజాల మీద పడేస్తాను ఆయనే చూసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ హీరో హీరోయిన్ లవ్ బేస్గా ఉంటుంది బట్ చుట్టుపక్కల వచ్చి అందరూ ఆ రిలేషన్స్ ఇప్పుడు ఉన్న రిలేషన్స్ ఇంకా బెటర్ రిలేషన్స్ ఎలా అవ్వచ్చు అయితే ఎంత బాగుంటుంది అనేది సబ్జెక్ట్ అండి ఒక అపార్ట్మెంట్లో అందరూ ఒక ఉమ్మడి కుటుంబంలాగా ఉంటే ఎంత అందంగా ఉంటుంది ఎంత బాగుంటుంది అది ఎంత సింపుల్ అలా ఉండడం కూడా చాలా సింపుల్ అదేది కాంప్లికేటెడ్ వ్యవహారం కాదు అనేది ఎక్కువ చెప్ చెప్తున్నాం అండి సినిమా ద్వారా అయితే ఇది సెంటిమెంటల్గా కన్నా ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ వేలో చెప్తున్నాం బేసిక్గా సాంగ్స్ అన్నీ చాలా బాగా వచ్చాయి మేడం చాలా బాగా తీశారు సో సినిమా కూడా పెద్ద హిట్ అయ్యి మా అందరికీ హెల్ప్ అవుతుందని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ